இலங்கையின் தலைப்புச் செய்திகள் நான் முழுமையான நடிகன் இல்லை விஜய் ஆண்டனி ஒப்புதல் விக்ரமின் சமாதானத்தை ஏற்காத திரிஷா ரசிகர்களை ஏமாற்றிய விஷால் இனி விரிவான செய்திகள் இப்போது தமிழ் சினிமாவில் பல படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் விஜய் ஆண்டனிக்கு தெலுங்கு பட உலகிலும் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது அவர் நடித்த பல படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருந்த போதிலும் நான் ஒரு முழுமையான நடிகன் இல்லை என்று மனம் திறந்து ஒப்புக்கொள்கிறார் விஜய் ஆண்டனி எனக்கு நடனம் ஆட வராது சண்டை போட வராது இப்படி பல பலவீனங்கள் உள்ள நடிகன் நான் ஆனால் என்னுடைய பலம் என்னவென்றால் எனக்கு எது எது சரியாக வராது என்பதை நான் உணர்ந்திருப்பதுதான் நான் முழுமையான ஒரு நடிகன் அல்ல அதனால் தான் என்னால் நடிக்க முடியாது என்று நான் நினைக்கின்ற காட்சிகளை படங்களில் வைக்க நான் அனுமதிப்பதே இல்லை இன்று என்னுடைய படங்களை நான் எடிட் செய்ய ஆரம்பித்திருப்பதும் என்னுடைய பலவீனங்களை மறைக்கத்தான் என்கிறார் விஜய் ஆண்டனி சாமி திரைப்படத்தின் முதல் பாகத்தில் விக்ரமிற்கு ஜோடியாக நடித்துள்ள திரிஷா அதன் இரண்டாம் பாகத்திலும் நடிக்க முதலில் ஒப்புக்கொண்டிருந்தார் அதன் பின்பு கீர்த்தி சுரேஷ் அந்த படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமானதும் தனக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாததாக நினைத்து அந்த படத்திலிருந்து விலகிக் கொண்டார் திரிஷா அதற்கு பின்னர் விக்ரம் சமாதானப்படுத்தியதை தொடர்ந்து அவர் அந்த படத்தில் நடிக்க மீண்டும் ஒப்புக்கொண்டதாக செய்திகள் வெளியாகின அந்த செய்திகள் உண்மை இல்லை என்று இப்போது அறிவித்திருக்கிறார் திரிஷா அதனால் அவர் மீது தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் அந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் புகார் அளித்துள்ளதாக தெரிகிறது விஷால் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோ ஒன்று சமீபத்தில் வெளியாகி அனைவரையும் பரபரப்புக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது அந்த வீடியோ காட்சியில் ஒரு அரை முழுக்க புதிய இரண்டாயிரம் ரூபாய் கட்டுக்கள் குவிந்திருக்க அதிகாரிகள் சிலர் தீவிர சோதனையில் இருக்கிறார்கள் அந்த பண நோட்டு மலைக்கு எதிரே நிற்கும் நடிகர் விஷால் பதட்டத்துடன் சார் விடுங்க சார் இதெல்லாம் ஏம் பணம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் எதிரில் உள்ள அதிகாரிகள் எப்படி இவ்வளவு பணம் வந்துச்சு என்று கேட்க இல்லா நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணம் சார் விடுங்க என்கிறார் விஷால் சொல்லுங்க <laughs> 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 விஷால் அலுவலகத்தில் நடந்த ரெய்டு போல காட்சியளிக்கும் அந்த வீடியோ காட்சிகள் உண்மையில் இரும்பு திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பில் எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள் விளம்பர உத்திக்காக அப்படி ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார் விஷால் கட்சி தொடங்குவதற்கு மக்களே பணம் கொடுப்பார்கள் என்று நான் கூறியதை மாற்றி ரசிகர்கள் பணம் கொடுப்பார்கள் என நான் கூறியதாக ஊடகங்கள் செய்திகள் வெளியிட்டன இப்போது அந்த பணத்தை அவர்களுக்கே திருப்பி அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு அர்த்தம் அதை வாங்க மாட்டேன் என்பதல்ல சரியான கட்டமைப்பு இல்லாமல் அந்த பணத்தை பெறக்கூடாது என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த பணம் என்னுடையது என நினைத்து நீங்கள் அதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை அந்த பணம் செலவாகிவிட்டால் உங்களிடமிருந்து பணம் பெறுவதற்கு எனக்கு பாக்கியம் இல்லை என நான் நினைத்துக் கொள்கிறேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார் கமல்ஹாசன் சென்னை ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டு சரோஜா மங்காத்தா பிரியாணி மாசு என்கிற மாசிலாமணி ஆகிய படங்களை இயக்கிய இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு தற்போது பாட்டி என்கிற படத்தை இயக்கி வருகிறார் இந்த படத்தின் பெரும் பகுதி படப்பிடிப்பு பிஜு தீவில் நடைபெற்றுள்ளது ஜெய் மிர்ச்சி சிவா சத்யராஜ் ரம்யா கிருஷ்ணன் ரெஜினா நிவேதா பெத்துராஜ் உள்பட பலர் நடித்திருக்கும் இந்த படத்தில் வெங்கட் பிரபுவின் அனைத்து படங்களிலும் நடிக்கும் அவரது தம்பி பிரேம்ஜி நடிக்கவில்லை சில ரசிகர்கள் பிரேம்ஜியை உங்கள் படங்களில் நடிக்க வைக்க வேண்டாம் என்று சோசியல் மீடியாவில் வந்து திட்டுவதுதான் அதற்கு காரணம் என்கிறார் வெங்கட் பிரபு படத்தில் அவரை நடிக்க வைக்கவில்லை என்றாலும் இசையமைப்பாளராக ஜியை பயன்படுத்தி இருக்கிறாராம் வெங்கட் பிரபு அஜித் ஷாலி நடிப்பில் உருவான அமர்கலம் படத்தில் இடம்பெற்ற உன்னோடு வாழாத என்கிற பாடலுக்கு ஓவியா தன் ரசிகர்களுடன் நடனம் ஆடியிருக்கிறார் இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது
சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வரும் இந்த வீடியோவை அஜித் ரசிகர்களும் ஓவியா ரசிகர்களும் கொண்டாடி வருகின்றனர் சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் சந்தீப் கிஷான் விக்காந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள நெஞ்சில் துணிவிருந்தால் படம் சென்ற வாரம் வெளியாகி களவையான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது இதனால் படத்தின் நீளத்தை குறைக்க கதாநாயகி மெக்ரீன் நடித்த காட்சிகளை நீக்கினார் இயக்குனர் சுசீந்திரன் இந்த நிலையில் சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் எந்த திரையரங்குகளிலும் இந்த படம் ஓடாது என்று தெரிவித்திருக்கும் இயக்குனர் சுசீந்திரன் மீண்டும் அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி படத்தை திரையிட இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார் இந்த படத்திற்கு உண்மையான விமர்சனங்கள் அளித்தவருக்கும் உள்நோக்குடன் விமர்சனங்கள் செய்தவர்களுக்கும் நன்றி என்று தெரிவித்திருக்கிறார் இயக்குனர் சுசீந்திரன் தமிழ் தெலுங்கு மொழிகளில் நடித்து வந்த நடிகை டாப்சி இப்போது இந்தியிலும் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார் இதில் ஒரு படத்தில் ஹாக்கி வீராங்கனையாக நடிக்க இருக்கிறார் ஹிந்தி ஹாக்கி அணியின் கேப்டன் சந்தீப் சிங் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து உருவாக இருக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்குகிறது இந்த படத்துக்காக தினமும் காலை எழுந்ததும் ஹாக்கி மட்டையுடன் பயிற்சிக்கு செல்லும் டாப்சி இரவுதான் வீடு திரும்புகிறாராம் சிறப்பு பயிற்சியாளர் ஒருவர் அவருக்கு ஹாக்கி விளையாட்டு பயிற்சி அளிப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார் டாப்சி படத்தில் எனக்கு எந்த மாதிரியான கதாபாத்திரம் கிடைக்கிறதோ அந்த பாத்திரமாகவே தெரிய தேவையான பயிற்சிகளை எடுக்கிறேன் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார் டாப்சி மித்ரன் இயக்கத்தில் இப்போது இரும்பு திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார் நடிகர் விஷால் அர்ஜுன் வில்லனாக நடிக்க சமந்தா கதாநாயகியாக நடிக்கிறார் மேலும் ரோபோ சங்கர் டெல்லி கணேஷ் வின்சென்ட் அசோகன் உட்பட பல நடிக்கும் இந்த படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார் இந்த படத்தின் பெரும் பகுதி படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துள்ளது அடுத்து லிங்குசாமி இயக்கத்தில் சண்டக்கோழி இரண்டாம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்ளும் விஷால் அதன் பிறகு துப்பரிவாளன் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் இந்த தகவலை தெரிவித்திருக்கும் விஷால் அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் துப்பரிவாளன் இரண்டாம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பும் முடிவடைந்துவிடும் என்கிறார் இப்போது அதற்கான திரைக்கதை உருவாக்கும் வேளையில் ஈடுபட்டிருக்கிறாராம் இயக்குனர் மிஷ்கின் எத்தனை போராட்டங்கள் நடத்தினாலும் பத்மாவதி படத்தை யாராலும் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது என்கிறார் தீபிகா படுகோனே இது போன்ற போராட்டங்கள் மூலம் நம் நாட்டை பின்னுக்கு தள்ளிவிட கூடாது இது திட்டவட்டமான பயமுறுத்தல் என்றும் கூறியுள்ளார் பத்மாவதி படத்துக்கு தணிக்கை குழு அனுமதி அளித்துள்ளது அவர்களுக்கு மட்டுமே நாங்கள் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம் எனவே எத்தனை போராட்டங்கள் நடத்தினாலும் பத்மாவதி படத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியாது இந்த கதையை அனைவருக்கும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதை தான் சொல்லி இருக்கிறோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் தீபிகா படுகோ மேலும் இந்த படத்தில் பத்மாவதியாக நடித்ததற்கு நான் பெருமைப்படுகிறேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார் அடுத்து வருவது இயக்குனரும் நடிகருமான சித்ரா லக்ஷ்மணன் அவர்கள் வழங்கும் அந்த நாள் ஞாபகம் அன்பே அமுதே அருண் கனியே ஆனந்தம் வாழ்வே காண்போம் நாம் இனியே ஆனந்தம் வாழ்வே காண்போம் நாம் இனியே அன்பே அமுதே அருண் கனியே கதாநாயகனாக நடித்துக் கொண்டிருந்த நான் பில்லன் வேடத்தில் நடித்திருந்த படமாக அந்த நாள் அமைந்திருந்த போதிலும் அந்த படத்தை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் அந்த படத்தினுடைய கதை அமைப்பு தாய் நாட்டை உயிருக்குயிராக நேசிக்கின்ற கதாநாயகி தன்னுடைய கணவனே தாய் நாட்டுக்கு எதிராக செயல்படுகிறான் என்பது தெரிந்ததும் கணவன் என்றும் பாராமல் அவனை சுட்டு கொன்று விடுகிறாள் இதுதான் அந்த நாள் படத்தினுடைய கதை அந்த கதையை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சுட்டவள் மீதும் மக்களுக்கு அனுதாபம் இருந்தது சுடப்பட்டவன் மீதும் மக்களுக்கு அனுதாபம் இருந்தது அந்த கதையினுடைய அமைப்பு அப்படி அந்த படத்திலே நடித்ததற்காக நான் உண்மையிலேயே பெருமைப்படுகிறேன் என்று ஒரு பத்திரிகை பேட்டியிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சிவாஜி கணேசன் சிஎன்என் தொலைக்காட்சி தேர்வு செய்துள்ள இந்தியாவினுடைய தலை சிறந்த நூறு படங்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அந்த நாள் படம் வெளியான போது அந்த படத்திற்கு உரிய வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் திரைப்படத்தின் முதல் காட்சியிலேயே சிவாஜி சுடப்பட்டு கீழே விழுந்து விடுவார் பராசக்தி திரைப்படத்திற்கு பிறகு அவரை உயிருக்குயிராக நேசிக்க தொடங்கிய பல ரசிகர்கள் முதல் காட்சியிலேயே சிவாஜி சுடப்பட்டு கீழே விழுவதை காண பிடிக்காமல் தேட்டரை விட்டு வெளியேறிய சம்பவங்கள் எல்லாம் அந்த நாள் திரைப்படம் முதலிலே வெளியான போது நடைபெற்றன அந்த நாள் படத்திற்கான உரிய மரியாதை அந்த படம் வெளியாகி இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகே கிடைத்தது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் பாலச்சந்தர் எத்தனையோ படங்களை இயக்கி இருந்தாலும் பாலச்சந்தர் என்று சொன்ன உடனே எல்லோருக்கும் நினைவில் வருகின்ற திரைப்படம் அந்த நாள் படம்தான் அந்த நாள் திரைப்படம் வெளியாகி முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த படம் வெளியான அதே ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி என்று பாலச்சந்தர் உயிரிழந்ததை ஒரு வினோத ஒற்றுமை என்று தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் 
அந்த நாள் திரைப்படம் வெளியான அதே நாளில் அந்த படத்தினுடைய கதையமைப்பிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட கதையமைப்புடன் அந்த திரைப்படம் தான் கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி நகைச்சுவை நடிகரான டி ஆர் ராமச்சந்திரன் கதாநாயகனாக நடித்திருந்த அந்த திரைப்படத்திலே மிகவும் பெருந்தன்மையோடு இரண்டாவது கதாநாயகன் வடத்தை ஏற்றிருந்தார் சிவாஜி கணேசன் டி ஆர் மகாலிங்கத்தின் சுகுமார் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்திலே நிர்வாகியாக பணியாற்றி கொண்டே பல திரைப்படங்களிலும் நாடகங்களிலும் நடித்து கொண்டிருந்த பி ஆர் பந்துலு பத்மினி பிக்சர்ஸ் என்ற பட நிறுவனத்தின் சார்பிலே தயாரித்த முதல் திரைப்படம் கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி பந்துலு அவர்களை சிவாஜி கணேசன் அவரது நாடக நாட்களிலிருந்தே நன்கு அறிவார் என்பதால் அவருக்கு உதவி செய்வதற்காக சிவாஜி ஒப்புக்கொண்டு நடித்த திரைப்படமாக அந்த படம் அமைந்தது அந்த படத்தை இயக்கிய பா நீலகண்டனை ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவிலே பராசக்தி திரைப்படத்திற்காக அடியெடுத்து வைத்த நாளிலிருந்தே சிவாஜி நன்கு அறிவார் அந்த திரைப்படத்தில் நடிப்பதற்காக சிவாஜி கணேசன் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோக்குள்ளே நுழைந்த போது இந்த ஸ்திரீ பார்ட் காரணம் எல்லாம் ஏன் இங்கே கொண்டு வந்து இறக்குகிறீர்கள் என்று விமர்சித்தவர் தான் பா நீலகண்டன் அப்படி அவர் உங்களை விமர்சித்தது தெரிந்திருந்தும் அவருடைய படத்தில் நடிக்க நீங்கள் ஏன் ஒப்புக்கொண்டீர்கள் என்ற கேள்விக்கு அப்படி என்னை விமர்சித்தவர் நீங்கள் என்னுடைய படத்திலே நடிக்க வேண்டும் என்று என்னிடம் கேட்கிறார் என்றால் வெற்றி யாருக்கு எனக்குத்தானே அதனால் தான் அந்த படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டேன் என்று பதிலளித்திருக்கிறார் சிவாஜி கணேசன் சிவாஜி கணேசன் நடித்த முதல் நகைச்சுவை படமாக கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி திரைப்படம் அமைந்தது லட்சியமாவது உறுதியாவது தாங்க முடியாத உங்க அம்மாவும் அப்பாவும் தூக்கு மாட்டிக்கிட்டு தொங்குவாங்க இது உனக்கு இஷ்டமா இல்லடா அம்பலம் ராமகிருஷ்ணன் திரைப்படம் அந்த படத்தினுடைய வெற்றிக்கு அந்த படத்தினுடைய பாடல்கள் பெரிதும் துணை புரிந்தன பல நூறு திரைப்படங்களிலே சிவாஜிக்காக பின்னணி பாடியிருக்கின்ற பின்னணி பாடகரான டி எம் சௌந்தரராஜன் தூக்கு தூக்கி திரைப்படத்திலே தான் முதன் முதலாக சிவாஜிக்காக பின்னணி பாட்டு பாடினார் தூக்கு தூக்கி திரைப்படத்திற்காக டி எம் சௌந்தரராஜன் பாட வந்தபோது அவருடைய பாடலை முதலிலே சிவாஜி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சிதம்பரம் ஜெயராமன் தான் அந்த படத்திலே எல்லா பாடல்களையும் பாட வேண்டும் என்று சிவாஜி வற்புறுத்தினார் என்று கூட ஒரு தகவல் உண்டு பின்னர் டி எம் சௌந்தரன் பாடிய பாடல்களை கேட்ட பிறகே தனக்கான எல்லா பாடலையும் டி எம் சௌந்தரன் பாட சிவாஜி ஒப்புக்கொண்டார் என்று ஒரு பத்திரிகை குறிப்பு கூறுகிறது தூக்கு தூக்கி திரைப்படத்தினுடைய பாடல் காட்சிகளை பொறுத்தவரையிலே அந்த பாடல் காட்சிகளை இப்போது பார்த்தாலும் அந்த பாடல்களை டி எம் சௌந்தரன் தான் பாடினாரா அல்லது சிவாஜியை பாடினாரா என்று தெரிந்து கொள்ள முடியாதபடி அந்த பாடல் காட்சிகள் அமைந்திருக்கும் அதற்கு பின்னாலே ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது அந்த ரகசியம் என்ன என்பதை திங்கக்கிழமை அளித்திரையிலே பார்ப்போம் அடுத்து வருவது ஒரு வரி செய்திகள் முதலில் கதாநாயகியாக நடிக்க இருந்தவர் நயன்தாரா என்ற தகவல் இப்போது வெளியாகியுள்ளது நரகாசுரன் படத்தில் ஸ்ரேயாவுடன் நடித்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்கிறார் நடிகர் அரவிந்த் சாமி சசிகுமார் நடிக்கும் ஒரு படத்தை இயக்க இருக்கிறார் சென்னை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது பட இயக்குனர் மருது பாண்டி ஏமாளி படத்தில் நான்கு தோற்றங்களில் நடித்திருக்கிறார் சமுத்திரக்கனி தமிழ் மக்களின் வாழ்க்கையை சொல்லும் படம் சந்தன தேவன் என்கிறார் இயக்குனர் அமீர் பாகுபலி படத்தில் பணியாற்றிய பதிமூன்று கலைஞர்களுக்கு ஆந்திர அரசு விருதுகள் அறிவித்துள்ளது சைத்தான் படம் போலவே அண்ணாதுரை படத்தின் முதல் பத்து நிமிடங்களை இணையதளத்தில் வெளியிட இருக்கிறாரா நடிகர் விஜய் ஆண்டனி தெலுங்கு மொழியில் ஒரு படத்திலும் மலையாள மொழியில் ஒரு படத்திலும் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார் நடிகை ராயலட்சுமி மணிரத்னம் இயக்க இருக்கும் படத்தில் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் ஜெயசுதா உள்ளே வெளியே படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்க ஆர்வமாக இருக்கிறாராம் இயக்குனர் பார்த்திபன் வருவது ரகசியம் ரகசியம் 
நம்பர் நடிகையோட பட விளம்பர வேலைகள்ல தீவிரமா கவனம் செலுத்திட்டு வர்றது வேற யாரும் இல்லைங்க காதலரான அந்த சிவ இயக்குனர் தான் தன்னை தேடி அந்த மாதிரியே படங்கள் வர்றதுனால வருத்தத்துல இருக்காங்களா அந்த பாடகி நடிகை படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சம்பளம் கொடுத்தா போதும் சொல்றாராம் அந்த அழகான சாமி நடிகர் வம்பு நடிகர் மீதும் வைகை நடிகர் மீதும் வந்துள்ள புகாரை எப்படி விசாரிக்கிறதுனே தெரியாம உச்ச குழப்பத்துல இருக்காரா அந்த சங்க நடிகர் வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சியை காண தவறாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்